坤儿，我想到办法了。嗯，说来听听。我们可以举办集体婚礼，完美符合茉莉和齐红永远在一起的童年约定。就是，咱们四个一起举办婚礼。看不出来，你好野呀！哎呀，小心韭菜。这叫集体婚礼。为了让事情更自然，普尔请到了武一言来帮忙。龙井的意思是，你有没有心仪的姑娘？我们一起结婚。咦，脏的是人心。哎，这样。我再解释一遍，集体婚礼只是一种形式，日期相同，其他不变。三对新人不是你想的那样，也就是说，只需要……不行，我现在还不能结婚。啊，这三年以后可以。男子汉当先立业，后成家。嗯，也有道理。所以，我们打败魔王之后再结婚吧。不要胡乱接受说话的字数啊！就凭我穿越前刻过的向日葵瓜子总量，我打败你，我就可以回老家结婚了呀！完全不用了。刚才龙井说的那句话，听起来很吉祥啊。就这样，我们的主人公龙井提前了十几年，就完成了穿越到民族大陆的任务，真是令人惊喜交加呀。